morning mga ka-eka! Welcome na welcome back sa aking channel. And today's video is another video tutorial ang aking ibabahagi sa inyo. Ang tatalakay natin ngayon ay kung magkaano ang sahod ng isang live-in caregiver or kung katawagin kami ay mga caretaker dito sa Taiwan. Pero bago yan, please subscribe na lang sa aking channel at hit mo na rin ang bell at like para updated ka sa mga bago kong videos. Okay guys, ang isi-share ko sa inyo ay kung magkano lang ang minimum wage ang nang sahod namin dito ng mga caregiver or caretaker dito sa Taiwan. Meron kasi mga amo na galante, okay? Ah, uh, above minimum kung magbigay ng sahod, okay? Ah, uh, itatak itatalakayin ko lang kung magkano yung minimum wages. Yung video na to para sa mga kapwa ko, ah, uh, uh, Pinoy uh, na gustong magpunta dito sa Taiwan na ang magiging trabaho ay kagaya namin. Para magbigay kayo, mabigyan kayo ng idea, okay, uh, kung magkaano talaga ang sahod namin dito. Kung interesado kang malaman, uh, please watch this. Let's start! Ang minimum wage ng isang caregiver or caretaker dito sa Taiwan ay 17,000 NT. I-times natin siya sa currency. For example lang, ang palitan ngayon ay 1.70, okay? Um, hindi kasi para parehas, minsan mababa, minsan mataas, okay? Example lang natin, uh, i-times natin siya sa 1.70 currency. 17,000 uh, NT times 1.70 as equivalent to 28,900 peso. Okay? Then, may overtime kami dito ng apat na Sunday. Ang equivalent na isang Sunday ay 567 NT. Ah, uh, mandatory kasi ang day off namin dito. Ah, uh, pwede ka mag-day off ng once a month, okay? Pag nag-day off ka, ikakaltas yan sa overtime mo. Kuwari nag-day off ka isang Sunday, kakaltasan ka ng isang 567 NT, okay? Kunwari hindi ka nag-day off, meron kang apat na Sunday na overtime, ah, uh, equivalent yon to 2,268 NT, okay? I-times natin siya ulit sa 1.70 currency o palitan. Meron kang 3,855.60 peso, okay? Kung, kung swertin ka naman, meron sa calendar na 5 Sunday, okay? Pero once in a blue moon lang yon. Ah, uh, mag-add ka mag, mag add ka ng overtime na isang Sunday na 567 NT, okay? Then i-compute na natin kunwari meron tayong apat na Sunday lang, okay? 17,000 NT plus 2,268 NT. Meron kang 9,268,000 NT a month. Okay, times natin siya sa currency na palitan na 1.70. Okay, meron tayong 32,755.60 peso. Okay, then hindi pa dyan natatapos. Okay, dahil uh, katulad din ng ibang workers, meron din kaming mga deductions. Okay guys, ngayon punta tayo sa mga deductions namin dito. Okay, ah... Uh, Health insurance, meron 335 NT monthly yan, kinakaltas aming sahod. Meron kaming broker's fee, okay? 1,800 NT for your first year of contract. 1,700 NT for the second year of contract. 1,500 NT for the third year of contract, okay? Uh, meron din kami, meron din kinakaltas sa amin na ARC ID or yung uh, resident ID namin dito okay? 3,000 NT siya every 3 years every contract siya kasi ang valid ng ID namin dito uh, pagparehas lang din sa pinirmahang contract na 3 years okay? meron kami dito uh, medical fee na 2,000 NT every year okay? 
pag ikaw ay bago dito at pagdating mo ng Taiwan ay medical ka ulit, okay? Kaya yung first salary mo, ikakaltas niyan yung 2,000 NT medical fee at yung TRC ID mo na 3,000 NT, okay? Kaya kung bago ko pa lang sa first salary mo, asahan mo na uh, madaming kaltas, okay? So ngayon, for example natin yung sasahur, i-sample natin yung sasahurin ko ngayong July, okay? Ngayong July, uh, sasahod ako na uh, 17,000 NT. I-plus natin yung 2,268 NT na for Sunday dahil hindi ako nag-day off dahil nga gawa ng COVID. Bawal pang lumabas ngayon, okay? Uh, meron akong 9,268 NT. I-times natin siya sa 1.70, okay, na currency o palitan. Meron akong 32,755 uh, peso, okay? Hindi pa natatapos yan, okay? Uh, Ikaltas natin yung health uh, insurance at yung broker's fee, okay? Uh, 19,268 uh, NT minus 335 NT health insurance minus 1,500 brokers fee dahil pang 3 years ko na ngayon okay, 1,500 na lang ang aking brokers fee uh, meron akong 17,433 NT okay, equivalent sa peso niyan ay meron akong 29,636 okay and then, ayan ngayon, nalaman nyo na hindi ganun kalaki ang sahod ng isang uh, caregiver and caretaker dito sa Taiwan, okay? Uh, maganda lang sabihin abroad, pero hindi ganun kalaki, okay? Tamang-tama lang at minsan kulang pa. Kung di ka pa pinagpala sa amo na kagaya ko, ako bumibili ng shampoo, lotion, okay? Minsan nabili rin ako ng biskuit kasi... Uh, Malibre naman ang pagkain dito, uh, pero minsan kasi hinahanap mo din yung mga Pinoy food na mas mong kainin, okay? And food is life ako, kaya yon minsan uh, sa pagkain ko pa lang gumagasas ako ng 2,000 NT sa gamit ko pa sa katawan, okay? May 1,000 NT din. Uh, bibili pa ako ng wipe ng pangload ko para meron akong internet. Okay? And that's it, guys. Naway nagkaroon kayo ng idea. Okay? Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!